Astăzi este primul pas pe care îl vom face împreună într-o lungă și interesantă călătorie, sper eu, acea în care mișcarea umană este principalul actor. Vom învăța astfel să defragmentăm mișcarea, să o evaluăm și, cel mai important, atunci când aceasta este alterată, nu evoluează în târzie sau dispare, dacă este cu putință, să ne folosim de neuroplasticitate și să o restabilim și să o integrăm într-o schemă mai mare și cu mari speranțe una funcțională, adică să putem să ne facem activitățile de zi cu zi. Înainte să continuăm, aș prefera să facem câțiva pași înapoi, să ne întoarcem în istorie, să vedem cum am ajuns să privim lucrurile astăzi în tot acest proces în care ne folosim de ceea ce știm astăzi și reușim să restaurăm funcție acolo unde aceasta a dispărut. În primul rând, trebuie să înțelegeți că Viziunea asta diferită în domeniul medical a sănătății umane, încă din antichitate, noi ne-am obișnuit să privim copii și adulții ca organisme oareși cât diferite. Cum ziceam, în antichitate, atât în Grecia, filozofi precum Aristotel, Galen, Hipocrate, părintele medicinii moderne, vorbeau despre această ramură și despre copii distinct față de adulți, chiar cel sus, grec de origine ajuns în Roma, care scrie în De Medicina, în cartea 3, capitolul 7, și spunea despre cum băieții nu ar trebui să fie tratați precum bărbații. Acum, nu o să intrăm în toată discuția de ce a zis băieți, de ce nu a menționat fete, pentru că știm pe ce planetă trăim și și astăzi încă luptăm să ajutăm lucrurile să intre pe o, un făgaș mai echitabil. Ne cerem scuze și încercăm să facem o lume mai bună. Tot în antichitate, în India, cei care se ocupau de sănătatea copiilor, într-adevăr, aveau o altă denumire față de medicii care se ocupau sau vindecătorii care se ocupau de adulți. Mai apoi sunt tot felul de referințe în era noastră, în Grecia, în evul mediu timpuriu, dar pe celălalt continent cu care ne învecinăm în Asia, în Imperiul Persan, erau referințe cu privire la această diferențiere între sănătatea copiilor și cea a adulților. Venind înapoi în Europa, tot în evul mediu, însă spre capătul acestuia, spre partea de 1400-1500, unde deja în Germania, în Italia, apar tot mai multe referințe. Cu toate acestea, abia în 1764, Nils Rosen von Rosenstein, el scoate primul volum cu adevărat modern care tratează pediatria cu o seriozitate care îi se cuvine. Este o speță cu totul altfel tratată, mult mai serios și de acolo încolo, într-adevăr, manualele încep să capete o cu totul altă anvergură. De acolo încolo vom putea observa că în tratate ce ne interesează pe noi și vă ziceam că vom extrage ceva important în partea aceasta de neuroplasticitate sunt descrierile cu evoluțiile funcționale. În fiecare tratat și carte modernă de pediatrie vom găsi la partea de evaluare funcțională câteva pagini în care sunt descrise stadiile funcționale în funcție de la ce nivel cronologic se află, adică câte luni are bebelușul, ce ar trebui să facă motor, comportamental, ce achiziții sociale, emoționale, ce reflexe vin și apoi dispar pe măsură ce trece timpul și apare mișcare voluntară și așa mai departe. Deci avem în partea de evaluare funcțională la nivelul fiecărui tratat de pediatrie, cu toate că unii pot să-l numească așa, alții altfel, 
dezvoltare grosieră fină motorie, culturală, evaluarea etapizată, în engleză cum este acesta de față, să fie developmental milestones și așa mai departe. Însă în toate cele moderne veți găsi acest capitol în care sunt tratate aceste fenomene. Ține minte aceste fenomene pentru că vom discuta mai imediat despre ele. În secolul XIX, în secolul 20, în cultură, în literatură, în arte plastice, sunt reprezentate și mai mult din sfera asta dizabilităților motorii la personaje copii și adulți. Acum să ne amintim câteva mai clasice pe care în mare cam îi știm cu toții din opera lui Charles Dickens, A Christmas Carol, în care cu toții îl știm pe Ebenezer Scrooge, există un personaj, copil, care are o dizabilitate. Acum nu se știe exact natura dizabilității și el este prezentat în Fantomele Crăciunului de trecut, prezent și viitor, lui Ebenezer Scrooge, ce se va întâmpla și cum îi va influența deciziile. La fel mai avem un francez de data aceasta, Victor Hugo, care scrie în Cocoșatul de Notre Dame despre Quasimodo și îl prezintă într-o latură mai umană, desigur care trăiește o poveste de dragoste care se îndeplinește altcândva. Acum, Acțiunea poveștilor, dacă vă interesează, puteți citi despre, puteți să trageți propriile concluzii, însă ideea de reținut că prin artă, că e literatură cum am prezentat sau altă artă în care se tratează acest subiect, e foarte important că aduce în lumina reflectorului aceste personaje care sunt partea societății și ne ajută pe noi ca cadru social să putem să fim acolo pentru ei, să ajutăm să ducă un trai decent, să le ridicăm nivelul calității vieții, că până la urmă ăsta este scopul nostru, cel puțin a celor care lucrăm în sănătate. Dacă nu, nu știu de ce suntem aici. Vorbind odată pe de o parte de cum în medicină s-a făcut o diferențiere între copii și adulți. De acolo am putut extrage acele faze care le observăm la copil cronologic pe măsură ce trece vremea. În lupta sa contra gravitației, bebelușul obține niște achiziții. Le-am observat, le-am pus deoparte. Pe de altă parte, în domeniul dizabilităților, au primit în artă tot mai multă expunere. Oamenii au dezvoltat un interes pentru acest fenomen. Un alt aspect, în secolul 20 este cel în care mai multe domenii, dincolo de cel a recuperării, a medicinei, a psihologiei, în cadrul acestora apare un fenomen foarte interesat interdisciplinar care va fi folosit în anii ce vor urma din ce în ce mai mult. Prima oară a fost menționat în 1948 neuroplasticitatea, acel fenomen prin care creierul cu, după o leziune cerebrală, deși pierde anumite funcții, este capabil să creeze noi căi neuronale cu cele a neuronilor restanți care nu au fost afectați și reușesc să restaureze anumite funcții sau funcții destul de majore care odinioară au dispărut după leziune și acum au reapărut sau sunt din nou funcționale pentru că s-a urmat un proces. Tot în perioada aceasta apar câțiva indivizi care au fost foarte intuiți și au reușit să pună câteva lucruri cap la cap, printre care o să amintim rapid, în, tot în 48 de Berta Bobat, care dezvoltă conceptul Bobat, apoi peste încă câțiva ani, Vaclav Voita dezvoltă metoda Voita, mai trec încă câțiva ani până între 1971 și 76, în care Ramon Cuervas își dezvolta metoda lui Medec, 
Acum, sigur că fiecare din acești indivizi se folosesc de anumite tehnici și prin intermediul anumitor mijloace să își atingă obiectivul care este funcția umană. Și toate aceste mijloace și tehnici sunt diferite. Însă, trunchiul comun pe care toți îl împart este că se folosesc de etapizarea funcțională motorie care este descrisă în fiecare manual de pediatrie. De unde știm care este cea mai bună? Păi ideea e că trebuie să ne folosim de metoda științifică. Ori prea multe studii științifice în mod experimental nu sunt încă. Însă lucrurile se mai pot schimba în viitor. În ultimii ani, sigur, eu am menționat trei personaje, însă, de facto, în lumea reală, mai ales în ultimii ani, există o sumedenie de specialiști care nu se mai obosesc neapărat cu vreo metodă anume, însă se folosesc de ceea ce ne spune literatura în termen de neuroplasticitate și se folosesc de etapizarea mișcării umane în aceste stadii funcționale care le găsim deja descrise de mult timp în fiecare tratat de pediatrie și reușim astfel să ducem pas cu pas, cu cât completăm mai multe etape, spre adevăratul succes de obținerea achizițiilor motorii. Dar nu este suficient să zicem că avem aceste etape și ne folosim noi mijloace și tehnici. Mai avem nevoie de ceva comun, ceea ce de asemenea toți care au succes în această reeducare neuromotorie să o numim, mai avem nevoie de o implicare activă a pacientului. Pentru a înțelege ce este cu această implicare activă, trebuie să înțelegem mecanismul. Pe ce se bazează mecanismul de învățare? Sigur, și cognitiv orice achiziție, dar în primul rând o învățare motrică. Păi, avem nevoie de un circuit integru format din 5 componente. Circuitul nostru este format din receptor, locul unde îmi recepționez informația. Apoi, informația aceea am nevoie să-mi fie dusă, transmisă mai departe, pe o a doua componentă, calea aferentă, către un centru de procesare sau releu care îmi integrează informația. Apoi, informația odată procesată trebuie să meargă mai departe pe o a patra componentă, calea eferentă, Către ce? Cel mai important, ce îmi execută mișcarea? Efectorul, în cazul nostru, mușchiul. Și avem astfel mecanismul circuitul integru de 5 componente. Acum, oricând scoatem afară oricare din componentele astea 5, pot să zic că nu mai am proces de învățare, pentru că ca să mă înțelegeți mai bine, Haideți să dăm un exemplu. Avem un pacient paralizat, are tetraplegie, trunchiul, membrele sunt afectate de paralizie. El nu mai poate să se miște, să facă nici măcar o rostogolire sau rotirea capului când stă pe burtă sau un sprijin pe coate, dar rămite ridicat în așezat, patru labe ridicat pe genunchi, ridicat în ortostatis și așa mai departe. Înțelegeți ideea. Și atunci, vin să vă întreb pe voi, dacă eu fac mișcări pasive din deget, din cot, din umăr, din trunchi, când credeți că pacientul nostru va reuși să facă ceva? Cum ar fi o rostogolire? Rostogolirea implică, dacă eu stau pe spate, trebuie să ajung pe burtă. Aia înseamnă că pacientul care va trebui să ajungă acolo va trebui să înțeleagă cum merge trunchiului față de bazin, unde e capul, unde sunt membrele superioare, membrele inferioare și trebuie să le localizeze, trebuie să aibă forța necesară să traverseze anumite punți, trebuie să aibă rezistența necesară să ducă pe toată amplitudinea, toată cursa suficient timp cât să traverseze cu centru de greutate peste un punct esențial și așa mai departe. 
și sunt multe segmente complexe de corelat, ori noi știm despre pacientul nostru că inițial este disfuncțional pe toate segmentele. Ca să nu fie doar în sfera medicală și să înțelegeți și mai bine, haideți să o luăm așa. Avem un individ, om simplu, care nu știe să cânte la chitară. Și omul acela își dorește să cânte la chitară. Ok, luăm chitară. Mergem la un instructor și instructorul de chitară, profesorul, ne ia mâinile și pune o mână pe grif, una cu pana sau cu unghiile, să zdrângănim corzile, să le ciupim sau să apăsăm pe griful chitării, pe taste. Acum, pe de o parte, putem alege să credem că așa ca mișcările pasive care le face terapeutul, vezi doamne, cu ideea că Oare când în viitor de la sine pacientul va pricepe de la mișcarea pasivă și va face singur? În aceeași măsură pot să cred că profesorul de chitară îmi ia degetele și le mută pe corzile grifului și mi-a mâna și zdrângănă el pentru că el face activitatea. Creierul meu nu are implicarea necesară ca să dau comandă pe grif să țin cont de tempoul din metronom, să țin cont de exercițiu dat de profesor că pe frază muzicală trebuie să mă încadrez cu cele 8 măsuri, să fac jumătăți, sferturi, optim 16 metri C, să păstrez o cadență, să am anumite elemente de ritm, de armonie, să pot să țin cont că mâna stângă apasă pe tastieră într-o anumită secvență în timp ce mâna dreaptă zdrângăne sau ciupește corzile într-o altă manieră. Deci este un fenomen complex. Dacă mintea mea nu face toată această integrare, primesc informația, o integrez, o scot afară către efector și repet. Repet de mai multe ori ca să mi se formeze un pattern pe baza căruia voi crea altele. Acesta este procesul de învățare. Ei, dacă la chitară nu am așteptarea să meargă, să învăț ceva dacă eu nu am implicarea activă, folosesc întreg circuitul integru de receptor, aferență, procesare, eferențe, efector. Atunci acum pot să cred că o mișcare complexă, deși poate părea banală, dar complexă ca rostogolirea pentru că a membru superior care are braț, antebraț, mână falange, Umărul trebuie să-l proiectez, centru de greutate de la fiecare din segmentele astea trebuie să treacă peste puncte cheie dincolo să mă ajute. Capul trebuie să vină în flexie, peste alt punct de greutate din trunchi. Trebuie să-mi conving oblicii din țata anterior, mulți alți mușchi să vină să mă ajute să-mi fac rotația de la trunchi a bazinului cu membru inferior care și ăla dacă nu-i și întins în spate să pot să fac flexie de șold și genunchi. Sunt multe elemente, ori dacă pacientul nostru nu știe și eu continui să-l mișc pasiv, dar implicarea de la el nu este, s-ar putea ca rezultatele să vină la anul și la mulți ani, să fie un vis cam greu de îndeplinit. Astfel, în episoadele următoare vom încerca să creăm contextul în care pentru indivizi, fie că vorbim despre copii, fie că vorbim de adulți sau de cazuri geriatrice, Vom lua următorul aspect. Dacă avem un circuit integru, dar funcția motorie se află cât mai jos, vom încerca să defragmentăm mișcarea de la nivel funcțional 0, aproape inexistent, și vom crește pas cu pas, pe măsură ce vor trece episoadele, până la ortostatism, Dincolo de ortostatism, urcat, coborât, scări, alergări, sărituri, loviri, aruncări, etc. La mișcări din ce în ce mai complexe. De aceea ziceam și că ne așteaptă un lung și interesant drum. Eu sper că sunteți la fel de interesați și sper pasionați de subiect precum sunt eu și vă aștept cu mare nerăbdare să veniți alături de mine în acest drum Minunat până la urmă! Vă mulțumesc mult și ne vedem în episodul următor să începem treaba!